Döndürme aracını kullanarak 2'ye eksi 3 noktasını merkez alarak döndürme açısını saptayarak H, E ve R, O ve R, O doğru parçalarını koordinat sistemindeki diğer doğru parçaların üzerine getiriniz. Not pozitif bir açıyla döndürme işlemi yaptığınızda saat yönünün tersine gidersiniz. Şimdi H, E ve R, O doğrularını 2'ye eksi 3 noktasına göre bu noktayı merkez alarak döndürmek istiyoruz. Bu H, E doğru parçası, bu da R, O. 2'ye eksi 3 noktasına göre döndükten sonra bu doğru parçalarının koordinat sistemindeki bu parçaların bulunduğu yerlere gelmelerini istiyoruz. Şimdi düşünelim hangi doğru parçası hangi doğru parçasının yerini alacak. HE e doğru parçası bu şekilde olması gerekir. Aslında önce, önce döndürme işlemimizi gerçekleştirelim. Noktalarımız belli. Yerlerine yazalım. x eşittir 2 ve y eşittir eksi 3. Açıyı da ilk olarak 90 derece alalım ve döndür butonuna basalım. Görüldüğü gibi çok fazla bir açı farkımız var. Bunu kapatmak için açıyı saat yönünün tersine doğru döndürerek büyütelim. Mesela 135 dereceyi deneyelim. Görüldüğü gibi aradaki fark kapandı, kapanıyor. 140'a bakalım. Biraz daha kaldı. 145 dereceyi denersek... Evet, sonuca bayağı yaklaştık. Belki 150 olur. Evet, gayet güzel. Oldu. Yani bu şekilde başlangıçtaki doğru parçalarını 2'ye 3 noktası etrafında bu noktayı merkez alarak 150 derecelik açıyla döndürdüğümüzde doğru parçalarına ulaştık. Şimdi doğru parçalarındaki noktaların yeni konumlarını gösterelim. O noktası bu nokta, R noktası da bu noktada. E noktası burada, H noktası da buraya geldi. Nefis.